குமுதம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட செலிபிரிட்டி கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான செலிபிரிட்டியை பார்க்க போகிறோம் இவர் வந்து ஒரு சூப்பரான டிஷ் நமக்கு பண்ணி கொடுக்க போகிறாரு ஸோ இவர் யார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர் மேஜர் சுந்தராஜன் சாரை தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது அவரோட சன் இவரை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இவர் ஒரு ஹீரோ நடிச்சிருக்கார் நிறையா படங்களில் கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ கொரியோகிராஃபர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இப்போ ஒரு நல்ல குக்காகவும் இருக்காரு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் கௌதம் சார் ஹாய் சார் வணக்கம் நன்றி 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 சார் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்கள் குமுதம் நேர்களுக்கு உங்களோட ஒரு அழகான இன்ட்ரோ கொடுங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க குமுதம் நேர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு டீனா அண்ட் டீமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு சுமாராக சமைப்பேன் வீட்டில் எல்லாம் நல்லா சமைப்பாங்க நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்று வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமான சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்குமே சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டு சாப்பாடு இன்றைக்குமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதுவும் எங்கள் அப்பா ரொம்ப நல்லா சமைப்பார் அவர் மிளகு ரசம் வச்சார்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இன்ஃபேக்ட் எங்கேயோ அவுட் டோர் ஷூட்டிங் போனார்னா என்றைக்கு என்னைக்கு ஷூட்டிங் இல்லை சொல்லுடா அப்படின்னு டைரக்டர் கேட்டு யூ அந்த மெஸ்ஸுக்கு போய் அவரே ரசம் பண்ணி எல்லாேருக்கும் எடுத்துகிட்டு வருவார் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அப்பா நான்வெஜ் சாப்பிடுவார் அவர் சமைக்கிறது நிறையா எயிட்டிஸில் அப்போ நிறைய சமைக்க ஆரம்பிச்சார் அப்போ அவருக்கு சான்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டைரக்ஷன் போயிட்டதுனால நடிப்பு சான்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாச்சு அதனால் அப்போ வந்து இஸ்டால் குக்கிங் லாட் சமைக்க ஆரம்பித்த உடனே இஸ் ஸ்டாப் ஈட்டிங் நான்வெஜ் ஏன்பா அப்படின்னு இல்லைடா நான்வெஜ் வந்து நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் ஒன்று தான் கத்து இப்போ கற்றுக்கிட்டேன் நான்வெஜ் இஸ் நத்திங் பட் சக்கை மீட் சொல்லி கட் டெக்ஸ்டர் வெஜிடேரியனில் இருக்கிற வெரைட்டி ஆஃப் குக்கிங் நான்வெஜ்ஜில் கிடையாது அது நிச்சயம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்னைக்கு இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு மோர் குழம்பு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு பேர் பச்சை மோர் குழம்புன்பாங்க பச்சைன்றது சொல்கிறது காரணம் நாட் இஸ் கொண்ட் பி க்ரீன் இட் பி ரெட் அண்ட் கலர் அடுப்பில் ஏற்ற மாட்டோம் அது ஓகே குக்கிங் கிடையாது காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து அதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து ஒரு வாழைக்காய் பொடி மாசம் ஒரு காலமாக ஒன்று பண்ணுவாங்க வாழைப்பூ இருக்கு வாழைப்பூ இல்லை அப்ளாப்பூ அப்பளாப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுதான் சைட் டிஷ் இருக்கும் இது மைசூர் ரசம்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க ஓகே அது இதுதான் இந்த டிஷ் எங்கள் வீட்டில் பண்ணால் இந்த காம்பினேஷன் எங்கள் அப்பா வந்து நைட் சொல்வார் மறுநாள் காலையில் என்ன சமைக்கணும் என்ன காம்பினேஷன் அதுக்கும் காரணம் சொல்வார் ஒரு நாள் பருப்பு சேரும் போது ஒரு நாள் புளி சாம்பார் போட சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா விதமான ஐட்டங்களும் டேஸ்ட்டும் எல்லா விதமான விஷயங்களும் உடம்புல சேர்றதுக்காக ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் குக்கிங் ஷால் வி வாழைக்காய் பொடி மாதத்துக்கு முதல்ல வாழைக்காவை வேக வைக்கணும் ஸோ முதல்ல வெட்டிக்கிற மழைக்காவை எந்த காய்கறியும் முதல்ல வெட்டுறது மட்டும் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாதீங்க ஷாக் அடிக்கும் இந்த மாதிரி பொண்டாட்டி கடிக்கும் அவ பயப்படுவா நான் தெரியவா போடுவேன் கல்யாணம் <laughs> 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 அப்பா இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப் அம்மா பையன் உங்க டாடி எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாரா முதல்ல எங்க அப்பாவுக்கு அவ்வளவு இஷ்டம் இல்லை ஆனா வேற வழி இல்லை இப்ப அடுத்தது வந்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான சில விஷயங்களை பார்ப்போம் உளுத்தம் பருப்பு தோரம் பருப்பு என்னது காஞ்ச மிளகாய் சார் தெரியுமா எனக்கு தெரியுமான்ட்டு ம் வெந்தயம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அண்ட் மஞ்சள் பொடி இதுதான் முதல்ல தேவை பட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் வேணும் அதே மாதிரி வீட்டில் இந்த ரிஃபைன்ட் ஆயில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தூக்கி கடைசிங்க இட்ஸ் அ வேஸ்ட் டோட்டலாக உடம்பு கெட்டு போனது காரணம் அந்த ரிஃபைன்ட் ஆயிலுங்கிற ஒரு மேட்ரு தான் நல்ல செக்கு நல்லெண்ணெய் நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு குட் ஆலிவ் ஆயில் ஃபார் த காண்டினல் ஆர் வெஸ்டர்ன் குக்கிங்க்கு நீங்கள் சைனீஸ் ஃபுட்டு போனீங்கன்னா ஜிஞ்சிலே ஆயில் அதாவது நல்லெண்ணெய் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நல்ல பசுநெய்யோ எருமெண்ணெய்யோ ஏதோ ஒன்று நல்லெண்ணெய் நல்லா வந்து தினமும் வந்து எப்படி ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் நெய் சாப்பிடுவேன் அது கம்மியெல்லாம் நமக்கு இறங்காது வயிறில் நெய் வந்து அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு 
நல்ல சிக்கன் இல்லைன்னா இட்ஸ் ரியலி குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆல்சோ முதல்ல மெந்தியத்தை மட்டும் தனியாக ஒரு ட்ரை சாத்தையை பண்ணிக்கலாம் மெந்தியம் இன்றைக்குமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அதில் ஒரு கசப்புத்தன்மை சேர்ந்துடும் ஸோ அது ஒரு ஃப்ளேவர் இங்கே தான் யூஸ் பண்ணணும் நாட் ஆஸ் இன்கிரி பெரிய இன்க்ரீடியன்ட்டில் அவ்வளோதான் வெந்தயம் ஏன்டா இவ்வளோ பெரிய பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு இத்தனை ஒன்று போட்டு நினைக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற சீனில் போடணும் அதுக்கு ஒரே பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கருப்பாக கூடாது அது ஏற்கனவே ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனில் தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டார்க்கர் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் அது ஒரு வாசனை வரும் அதை வறுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் இந்த வாழைக்காய் சம்டைம்ஸ் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கூட வர போட்டுக்கலாம் உப்பு மட்டும் போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது ஏன்னா உப்பு போட்டிங்கன்னா வேகத்துக்கு டைம் ஆகும் இல்லை சரியாக வேகாது இந்த பெருங்காயத்தை எண்ணெயில் போட்டோன்னு ஒரு வாசம் வரும் பாருங்க கக்க மிளகா வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எட்டு மிளகா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஓரளவுக்கு நல்லா காரமாக இருக்கும் காரம் கம்மியான மிளகா கம்மி பண்ணிக்கங்க அவ்வளோதான் இதில் மெயின் வேலையே இது தான் இதுக்கப்புறம் ஆஸ் குட் அஸ் ஃபினிஷ் குக்கிங் இந்த சார் இந்த குழம்புல புளிச்ச மோர் வேணும் அது மட்டும் ஞாபகமாக எடுத்து வச்சுக்கணும் முந்தைய நாளே புளிச்ச மோர் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா சார் நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லா செலிப்ரிட்டிஸுமே ஆக்டராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் உண்மையாக சார் அது இன்ஃபேக்ட் அப்பா கடைசியாக சாகிறதுக்கு முன்னாடி டிவர் கேன்சர் அப்போ நாகேஷ் அங்கிள் பார்க்க வர என்னார் நாகேஷ் இப்போ சார் வந்தாலும் இங்கே ஃபோன் பண்ணி சொல்லு ரே நான் வரேன் எனக்கு வத்த குழம்பு பண்ண சொல்லு உருளைக்கிழங்கு கட்டி பண்ண சொல்லு அது சுட்டாப்பலாம் கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி உரிமையாக கேட்பார் அது அப்பாவுக்கு சமைச்சு போட பிடிக்கும் அண்ட் ஹி லவ்ஸ் டு ஃபீட் பீப்புள் ஸோ அப்போ கூட வந்தபோது அன்றைக்கி என்ன ஒன்றே ஒன்று அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாததுனால அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் போய் படுத்துடுறேன் என்னை இந்த நிலைமையில் நாகேஷ் என்னை பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு போய் படுத்துட்டாரு ஆனால் நாகேஷ் அங்கிள் வந்து சமைச்சு யூஸ்வலாக சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கிட்டு எழுந்து ஒரு காஃபி எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் காஃபி சாப்பிட்டு தான் போனார் ஸோ இங்கே வந்து சாப்பிடாமல் போனது ரொம்ப கம்மி உங்களுக்கு உங்கள் டேடியோட ஃபேவரட் டிஷ் என்னன்னு தெரியுமா சார் ஆ டாக்கிங் அபவுட் ஃபேவரட் டிஷ் ஆமாம் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஃபேவர் அப்பா வந்து என்ன சொன்னேன் அவருக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் எல்லாமே ஆமாம் ரசம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் என்னென்னா அவர் சாப்பாடு சர்வ் பண்ண வரல அவர் கற்றுக் கொடுத்த எனக்கு எனக்கு என் வாழ்க்கையில் கற்றுக் கொடுத்த மிகப்பெரிய பாடம் இந்த சின்ன வயசு வந்து கிரீன்ஸ்லாம் பிடிக்காதுல்ல பீன்ஸு அவரைக்காய் அதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது உருளைக்கிழங்கு திம்போம் வாழைக்காய் திம்போம் கேஸ் ஐட்டமாக ஆமாம் பீன்ஸ்லாம் நமக்கு பிடிக்காது ஆக்சுவலாக பீன்ஸும் கேஸ் தான் பட் கிரீன்ஸ் ஜென்ரலாக பிடிக்காது ஒரு நாள் சாப்பிட அவர் சாப்பாடு போட்டுருந்தார் எனக்கு அப்போ பீன்ஸ் வேணுமா எனக்கு பீன்ஸ் பிடிக்காது இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னாரு பிடிக்காது அப்படின்னா நான் பெசாமல் இருந்தால் ஒரு ஸ்பூனை போட்டு போயிருப்பார் டக்குன்னு மூணு ஸ்பூனு போட்டுட்டு சேர் எழுத்து உக்காந்துட்டு சாப்பிடு சாகரையாக பார்க்குறேன் அப்படின்னாரு நமக்கு அவர் நல்ல பட பட் இருக்கும் சாப்பிட்டு முடித்தேன் கை கழுட்டு ஒன்று ஒன்று சொல்லணுன்னு இருக்கு இப்போ கை கழுட்டு வந்தேன் வாழ்க்கையில் என்றைக்காவது உனக்கு சாப்பாடு சாப்பாடு பிடிக்காதுன்னு சொல்லாத முதல் இல்லை சார் உனக்கு வேணாம் அப்படி ஒரு வேலை இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா போதும் வேண்டாம்னு சொல்லு பிடிக்காதுன்னு சொல்லாத ஏன்னா இது கூட கிடைக்காம கஷ்டப்படுறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க உண்மை சார் அதனால பிடிக்காதுன்னு சொல்லாத எதுவுமே வேறு எதுவுமே இல்லை இதுதான் இருந்தால் என்ன என்ன பண்ணுவேன் சாப்பிடுவேன் இல்லை நல்ல யதார்த்தமான மனிதர் உண்மையான மனிதர் ரொம்ப உண்மை யதார்த்தத்தை விட ஜாஸ்தி அவர் ஓகே இது வந்து இப்போ நான் பதில் பண்ணது வந்து இஸ் ஃபார் த குழம்பு குழம்பு ஒரு ரீகேப் காஞ்ச மிளகா கடலை பருப்பு உளுத்த பருப்பு துவரம் பருப்பு வெந்தயம் வெந்தயம் எல்லாம் போட்டு சும்மா ஆமாம் இது ஃபார் த வாழைக்காய் வாழைக்காய் சேம் மெத்தடாலஜி தான் 
உங்க வைஃப் நல்லா சமைப்பாங்களா சார் என் வைஃப் வந்து இந்தியன் குக்கிங் தெரியாது ஏன்னா பிறந்து வளர்ந்து புரூனைனு ஒரு நாட்டில் இருந்து ஓகே ஸோ மலை ஃபுட்டு சைனீஸ் ஃபுட்டு காண்டினல் ஃபுட்டு இது மூணு செம்மையா சமைப்பா அதாவது இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து சண்டைகள் நிறைய நடக்குது நீ நான் ஹஸ்பண்ட் வைஃப்குள்ள போட்டா போட்டி எல்லாம் இருக்கு ஸோ இவங்கள நம்ம ஒரு உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டு அதாவது நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல் சார் இல்லை எனி ரிலேஷன்ஷிப் அப்பா அம்மா ஆகட்டும் உங்களுடைய பேர் நான் வந்து நானும் என் நான் அது வந்து என் பொண்டாட்டி வந்து கற்றுக்கணும்னு சொன்னேன் என் பையனை ஃப்ரெண்டாக தான் வளர்த்தோம் நாங்கள் அவனுக்கு இப்போ இருபத்தோரு வயசு ஆகிப்போச்சு மனசு விட்டு என்கிட்ட பேசுவது அவள்கிட்ட பேசிடுவோம் எல்லாத்தையும் சூப்பர் என்கிட்ட வந்து அவள்கிட்ட போய் கேட்பேன் இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்க கூடாது அப்பா கேட்டு பெட்டர் என்ன மேட்டர்னா இந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ஒரு பெண்ணு பிடிச்சிருக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அவ்வளோ வந்து கேட்பான் ஸோ அது தப்பு கிடையாது தோளுக்கு முன்னால் தோழன்னு சும்மா சொல்லாது நம்ம வந்து எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா மனசு விட்டு பேசுறது யார்ட்ட பேசுவோம் அப்பா மாட்டியா இல்லை ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தர் தான் பேசுவோம் ஸோ எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்ததுன்னா எந்த சண்டே வராது இல்லையா ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன ஒன்று விட்டு கொடுப்போம்ல அப்பாவும் ஃப்ரெண்டு அம்மாவும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன ஒன்று பண்ணுவோம் இல்லையா அவ்வளோதான் இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபார் பொடி இப்போ அதில் மெந்தி ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது ஃபஸ்ட் மோர் குழம்புக்கு இது முதல்ல ஆறு ஓடணும் ஒரு சூடாக போ ஒரு சூடாக அரைக்கக்கூடாது இன்றைக்குமே ஒன்று ரெண்டாவது மெந்தியம் போட்டதுனால இதை ரெண்டாவது அரைக்கணும் அதை முதல்ல அரைச்சிட்டோம்னா கசை போயிடாது அதில் மெந்தியம் டேஸ்ட் வராது இதை அரைச்சோம்னா மெந்தியம் இருக்கும் அதில் ஸோ அதில் ஆட் ஆகும் பெரிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இதில் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா அதில் ஒரு ரெண்டு கம்மி அவ்வளோதான் மற்றபடி இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஸ்பாட்டாக போனால் தனித்தனியாக எழுதி வரைச்சிட்டு மொழப்படி தனி இது தனி எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு கூட யூ கேன் ஆட் ஆஸ் பர் யூ வாண்ட் சார் வந்து வாழக்கா வேக வச்சதெல்லாம் வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பிரஷனோட வந்து உரிச்சிட்டு இருக்காரு ஜெனரலா அந்த வாழக்கா எடுத்து மாரி நியூஸ் பேப்பர்ல வச்சிரோம் நியூஸ் பேப்பர் ஆமா அது என்னன்னா அது அந்த இருக்க தண்ணி கொஞ்சம் வடிஞ்சிரும் ஊறி ஊறி வந்துரும் அதான் வடிஞ்சிரும் வடியிறது வேற ஊறியிறது வேற கடவுளே பாருங்க என்ன அழகா வந்து காமிச்சிருக்காரு வாழக்காவை எல்லாம் வந்து பீல் பண்ணிட்டு பாயில் பண்ணத இப்படி பேப்பர்ல வச்சிருக்காங்க இவங்க வீட் டெக்னிக் ஏனா அந்த தண்ணி எல்லாம் சக் பண்ணிடுமா ஈஸியா சார் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் சொல்லுங்க சார் ஆஃபீஷியலா என் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து ஜோதி மலர்னு ஒரு படம் ராமநாதன் சார் டைரக்ட் பண்ணி 1986ல நான் வந்து ஆடின அந்த படத்துல முதல்ல ஒன் ஆஃப் தி ஹீரோஸ் தான் கூப்டாங்க அப்ப காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நேரா பார்த்து ரொம்ப சின்னவனா இருக்கா அந்த கல்யாணலா ஒரு கரெக்டர் பட் இது குட் டான்சர் அவரை நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல அப்பனும் ஒரு கரெக்டர் கொடுத்து டான்சர் வச்சிட்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் அடுத்து வந்து வைஜி மாதிரி சார் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணாரு கதை கதையாம் காரணமாமன்னு அதில் ஒரு டான்ஸ் ஆடினேன் குடிய சுரஜா மாஸ்டர் பண்ணி குயிலியோட அதை பார்த்துட்டு குயிலியோட ஆகஸ்ட் பதினைந்து ராத்திரி அப்படின்னு ஒரு தெலுங்கு படம் அதில் நானும் குயிலி ஒரு டான்ஸ் ஆடணும் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் மேன் சரா துஷ்மன் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் ஹிந்தி படம் அதில் நானும் குயிலியும் திருப்பி இன்னொரு சாங் பண்ணோம் அந்த குயிலியோட ஆடும் போது உங்கள் குயிலிக்கும் இல்லையா அப்போ என் குயிலி என் வாழ்க்கையில் இல்லை சரி சரி ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கலக்கத்தை வச்சுட்டு போயிடும் சான்ஸ் அதுக்கெல்லாம் மசீர் ஆள் நான் கிடையாது அவ்வளோ கிடையாது அப்புறம் அப்புறம் தான் வானமேலை ஓகே இன்ஃபேக்ட் வானமேலைக்கு முன்னாடியே வந்து வாழ்வின் வாசல் அப்படின்னு கோமல் சுவாமிநாதன் டைரக்ட் பண்ணி செவன் சேனல் நாராயணன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு தூர்தர்ஷனுக்கு ஒரு சீரியல் நடித்தேன் ஓகே அது அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது மேம் ப்ளீஸ் கம் இன் சாய் என் மனைவி மேம் வரும்போது உங்கள் ஹேரோடு தான் வரணும் அப்படியே வாங்க ப்ளீஸ் ஷோ யூ ஹேர் சே ஹாய் Say hi. Hi. <laughs> Intro about yourself, man. Oh no. Please. What do you want to say? Just your. I answer. am the lucky wife to get this handsome lucky <laughs> man. Vice versa. Vice versa. Yeah. <laughs> so, उंगल के वंदे अब रोड़ा समय ले वंदे ये दो रोम्बो पड़ी कौन टेनिंग है सोलेंगा. Um, everything. Everything. Uh, okay. One secret I will tell you is um, whenever I fall sick. Okay I think uh, I don't know why uh, I think the most when you are having a fever or you have a cold I think the favorite everyone wants to have is rasam awesome. sadam yeah so if, whenever I'm sick I will just turn I I don't like rasam so I don't I hardly eat rasam but it's only when I'm sick that I will ask baby can you please make me rasam sadam adha bana apdi saath nalla koliye koliye pesinju sooda rasam uttu romba or mari thick soup mari பண்ணி கொஞ்சம் நெய் ரொம்ப நெய்
மூக்கில் இருக்கிற கோல்டுகள் எல்லாம் அடித்து பறந்து போயிடும் வாழைக்காவ வேக வச்சாச்சு அதை வந்து துருவிக்கலாம் துருவும் போது நிறையா துருவி இதில் என்ன பியூட்டின்னு உங்களுக்கு இதில் விஷயம் துருவதில் நார் மூணு நாள் கட்சி கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அது இப்படி ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டோம்னா சின்னதாக வரும் When you take a long stroke, you will get longer pieces. So, that's what I'm going to do. And actually, fast down. If you want to go to the Vega, it's very difficult to go to the Vega. It's easy to go to the Vega. If you want to go to the Vega, you can go to the Vega. If you want to go to the Vega, you can go to the Vega. You can go to the Vega. You can go to the Vega. ரொம்ப நர நர இல்லாமல் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் சாஃப்ட் லெவலுக்கு இந்த பொடி அரைச்சிக்கிறது நல்லது இப்போ பச்சை மோர் குழம்புக்கான மசாலா ஆக்சுவலாக ரொம்ப நிதானமாக பேசிட்டு பண்ணுறதுனால டைம் ஆகிருக்கு இல்லைனா இந்த மசாலா பண்ணுற நேரம் இந்த போது இது இது வறுக்கிற நேரம் தான் இதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அரைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்களோட ப்ரொடியூசராக உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் சார் ஹவு டு யூ ஃபீல் ப்ரொடியூசராக ப்ரொடியூசராக நான் இப்போ தான் ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் சோன் அஃப்கோர்ஸ் அப்பா இருந்த போதே வி ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஐ பீன் அ பார்ட் ஆஃப் இட் அதில் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் வந்து எங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணிங்கன்னா சாப்பாடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எங்கள் ஷூட்டிங் எங்கள் அப்பா வந்து அதில் காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியில் காலைல பத்தரை மணிக்கு சூப் கொடுப்பா வந்துருமா ஆமாம் அந்த பழக்கத்தை ஆரம்பிச்சது எங்கள் கம்பெனி தான் ஸோ சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத சம்பவம் ஏதாவது இருக்கா நல்ல ஒரு நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சந்தோஷமானது இல்லை இது சந்தோஷம் என் வாழ்க்கையிலேயே எனக்கு மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் இப்படி ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஞான வழி படம் இருக்கு இல்லையா அது முதல்ல ட்ராமா தான் வந்தது டூ தௌசண்ட் டூ ஓல்ட் பிளே ஃபெஸ்டிவல்னு ராது சார் ஒன்று நடத்தினார் அப்போ பழைய ட்ராமா ஸ்கிரிப்ட் எதோ கிடைக்கிறது பாலச்சந்திரம் அப்பாவும் தேடும் போது மேஜர் சந்திரகாந்த் கிடச்சி அது பண்ணணும் நினச்சாங்க பட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கல ஞான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது அதை ட்ராமாவை போடலான்னு டிசைட் பண்ணி அப்பாவும் வீர் ராகவன் என்னுடைய எங்கள் அப்பாவோட மாமா எங்கள் சித்தியோட அப்பா அவர் இஸ் அன் ஆக்டர் வீர் ராகவன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அவரும் வந்து அப்போ வந்து சிவாஜி நடித்த கேரக்டர் அப்பா நடிப்பார் ட்ராமாவில் அப்பா நடித்த கேரக்டர் வீர் ராகவன் நடிப்பார் முதல்ல ட்ராமாலே அப்படி தான் அப்படி தான் ஸோ பதினஞ்சு நாளில் ட்ராமா பூஜை போடுற அன்றைக்கி வீர் ராகவன் ஃபில் சிக் அந்த the next day passed away. Oh. Very sad. But பட் ஆனால் திடீர்னு என்ன கூப்பிட்டு நீ அடிட்டார் நான் வாழ்க்கையில் ட்ராமா நடிச்சது கிடையாது பதினஞ்சு நாளில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய புக்கு ஃபுல்லாக மக்கு அடித்து கஷ்டப்பட்டு டெக் ரிஹர்சல் போகிறதுக்கு முந்தின நாள் வந்து அப்பா ட்ராமா டூ பாடுங்களாம் வந்து டெக் ரிஹர்சல் பண்ணுற அன்றைக்கி நடிச்சு முடிச்சாச்சு ரிஹர்சல் பார்த்தா சரியாக பண்ணலனா எல்லோரும் வந்து கை கொடுத்து நல்லா பண்ணுறா பார்த்து பண்ணுறா அப்படிலாம் சொல்லலை அப்பா பேர் கிடைச்சிடாத அப்பா பேர் கிடைச்சாத அப்பா பேர் கிடைச்சாத இல்லை நமக்கு ஏற்கனவே அள்ளு கண்டு போயிருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ட்ராமா ஏறுறதுக்கு முன்னாடி அப்பா கூப்பிட்டு சொன்னார் ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ட்ராமா நடிக்கிற உனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபீர் கிடையாது ஏன்னா நீ டான்ஸ் தான் ஆடினவன் ஆடியன்ஸ் கை தட்டலோ லாஃப்டரோ இருக்கும் போது அடுத்த டைலாக் ஆரம்பிச்சிடாது வெயிட் ஃபார் இட் டு கோ டவுன் அப்போ தான் நீ பேசுறது கேட்கும் ஓகே அது ஒரு லெசன் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு சொன்ன விஷயம் வந்து இந்த ட்ராமாவை நான் வந்து ரெண்டாயிரம் தான் நடிச்சிருக்கேன் நானும் வீர் ராகணும் கண்டிப்பாக ஆறு இடத்துல கை தட்டு வாங்கணும் ஆறு இடம் வேணாண்டா மூணு இடத்துல நீ கை தட்டு வாங்கடா நீ நடிகன்னு ஒத்துக்கிறேன்ட்டு கடவுள் பண்ணி தான் எட்டு இடத்துல வாங்கினேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான இது கண் கலங்குது உங்களுக்கு எமோஷன் ராம முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் சீன் கை கொடு பார்க்க ரெடி போகிறோம் ரிவர்ஸில் அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் அன்னி ஸ்டேஜில் அப்பா என்ன கட்டிப்பிடிச்சிட்டேன் கட்டுப்பிடிச்சி என் காதில் வந்து டுடே யூஆர் அன் ஆக்டர் ஐ பிலீவ் யூர் அன் ஆக்டர் ஒன்று பண்ண இப்போ நினைக்கும் போது காதல கேட்குது இருக்கு அதாவது ஒன்று ஒன்று சார் ஒன்று நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டேன் என்னை பற்றி நான் எப்போ பேசினாலும் மனசார தான் பேசுவேன் ஆயால் வராது எதுவுமே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வென் சம்திங் இமோஷனல் கம்ஸ் இட் கம்ஸ் அவுட் லைக் நான் ரொம்ப நாள் யோசிச்சுருக்கேன் ஏன் இப்படி இருக்க டக்குனு ஏன் இமோஷன் ஆகிறேன் அப்படின்னு யோசிச்ச போது அப்போ 
இமோஷனலாக தான் பேசுகிறேன் நான் நான் மேலோட்டாக பேசுகிறேன் ஆள் கிடையாது எப்போவும் இங்கே தான் பேசுவேன் இங்கேருந்து வராது எனக்கு வார்த்தை எப்போ எனக்கு அவ்வளோ பொய் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி பொய் சொல்லி நாமளே வாழ்க்கையை இன்னும் காம்ப்ளிகேட் படிப்போம் அதுக்கு உண்மையை சொல்லிட்டு அதனால் அதனால் அது பத்து விஷயம் கெட்டு ஒரு விஷயம் கெட்டு பண்ணால் பரவாயில்ல அது வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும் இல்லையா இட்ஸ் பட் ஐ பிலீவ் இன் ஸோ எல்லா இன்டர்வியூ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் எழுதுவேன் ரொம்ப ஈஸியாக அது வீக்னஸ் ஆகாக நான் நிறைய நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் புரிஞ்சது வீக்னஸ் இல்லைடா யூ டாக் ஃப்ரம் ஹியர் ஸோ அந்த இமோஷன் டக்குன்னு அதுவும் அப்பா பற்றி சொல்லும் போது அந்த லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆஃப் இஸ் லைஃப் நான் அவர் பார்த்தது அது மேபி ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்கலாம் சின்ன வயசில் நான் அவர்கிட்ட அவ்வளோ பழகலை ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் அவர் ஷூட்டிங்கில் பிஸியாக இருப்பார் அப்புறம் நாம் வளர்ந்துட்டோம் நாம் வெளியே போயிடுவோம் அவர் வீட்டில் இருந்தார் இந்த ஒரு ஸோ மேபி ஐ ஃபீலிங் ஐயோ கிடச்ச காலத்தை மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படி ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்கோ என்னமோ எனக்கு தெரில கில்ட்டி ஃபீலிங் இல்லை பட் ஆனால் இருக்குமோனு தோணுது இல்லைனா ஏன் அவ்வளோ இமோஷனல் ஆகணும் எனக்கு அது தெரில எனக்கு பட் இது வந்து ஒரு ஒரு மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் அதாவது மேஜர் அவர்கிட்ட வந்து பாராட்டு வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அவர் வாயால் டுடே ஐ பிலீவ் யுவர் ஐ ஐ கன்சிடர் யூ டு பி ஏ குட் ஆக்டர் அப்படின்னு சொன்ன வார்த்தை வந்து இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் அன் ஆஸ்கார் ஃபார் வாழைக்காவது <laughs> Most in, important ingredient in any cooking, salt. So, if you want to eat the meat, you don't want to eat the meat. Okay. So, if you want to eat the meat, you want to eat the meat. Masala. That's the masala powder. Sir, if you want to eat the smell, you want to eat the meat. I don't want to eat the meat. See, you want to eat the meat. I don't want to eat the meat. What is it? I knew, I forgot. அது இப்போ பண்ணி ஆட் பண்ணிருங்க. சோ இப்போ நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். ஆமா இல்ல இல்ல சாம்பாருக்கு குழம்புக்கு குழம்பு இல்ல சார் அது சாம்பார் இல்ல மோர் குழம்பு. குழம்புக்கு அது ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். ம் வெங்காயம். அதே மாதிரி கருவேப்பிலை இருக்கு இல்லையா? ம் ஜெனரலா கருவேப்பிலை அப்படியே போட்டுவாங்க. பச்சையா. அது என்ன ஆகும்னா நிறைய கருவேப்பிலை அப்படி போடும்போது எடுத்து வச்சிரும் ஓரமா. ஆனா கருவேப்பிலை உடம்புக்கு நல்லது. நல்லது. சம் டைம்ஸ் என்ன சாப்பிடுவேன் சம் டைம்ஸ் எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கருவேப்பிலையை ஸோ கருப்பு கருவேப்பிலையை போடும்போது முழுசாக போட்டுருவோம் தூக்கி குழந்தைங்க சாப்பிடாது நாமளும் தூக்கி தூக்கி வச்சுருவோம் ஸோ என்னுடைய டெக்னிக் ஆஃப் மேக்கிங் பீப்புள் ஈட் கருவேப்பிலை இஸ் கட் இட் இன் ஸ்மால் சூப்பர் சார் சார் உங்களை வெறுப்பேத்து நான் ஒருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் அது வேணும் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் ஒருத்தர் சந்தோஷப்படுவாங்களா என்னை ஜாஸ்தி வெறுப்பேத்துங்க ப்ளீஸ் ஒரு மேட்ரு வந்து இந்த குழம்பு பொடியில் சேர்க்க வரதுட்டேன் அது வந்து தனியா 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 ஸோ அது மறந்ததுனால தனியாவை தனியா சாமிப்போம் எல்லாமே வந்து இந்த இவ்வளோ அளவுன்னா கிடையாது இல்லை எல்லாமே கையளவு தான் பரவாயில்ல சார் நீங்க அந்த காலத்து லேடிஸ் மாதிரி சமைக்கிறீங்க இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டீஸ்பூன் டூ டீஸ்பூன் அப்படின்வாங்க நீங்க எல்லாமே கையளவு கணக்கு வந்து ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் சூப்பர் சார் கலக்கிட்டீங்க போங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதில் வந்து மென்ஸ் வந்து டாப்பில் இருப்பாங்க ஷெஃப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு பெரிய எப்படி சொல்கிறது மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஃபீமேல்ஸும் இருக்காங்க மென் இருக்காங்க சார் ஆனால் நல்ல ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஜென்ஸ் அது காரணம் ஒரு காலத்தில் ஆம்பளைங்க மட்டும் தான் வெளியே போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால் அவங்க தான் இருந்தாங்க அப்பயே அதே ஈக்குவாலிட்டி பொண்ணுங்க இந்த காலத்தில் கொடுத்துருந்தா என்றைக்கோ எங்களை ஏறி போட்டு மேய்ச்சிட்டு போயிருப்பாங்க இதான் உண்மை பச்சை மோர் குழம்பு பேசிக்கலாக ஒய் இட்ஸ் கால்டு பச்சை இட்ஸ் பிகாஸ் அடுப்பில் ஏற்றல கொஞ்சம் பிடிச்ச மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சால்ட் உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை இப்போ இந்த மசாலாவை தனியா பொடியும் இதில் கலந்துட்டேன் ஆல் யூ டூஸ் இதுக்கு நான் கரண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ தான் அது நல்லா கரையும் 
இல்லை கை கரண்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி திண்டு திண்டாகி இட் ஓன் பி நைஸ் கருவேப்பிலை நோ சால்ட் செக்கிங் ஓகே ஸோ மோர் குழம்பு ஓவர் இல்லை சார் குழம்பு ஆல்ரெடி ஓகே வாங்க சூப்பர் சார் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஆஹா சூப்பர் சார் ரியாலி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது கொஞ்சம் சும்மா எனக்கு 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 பிடிக்கல என்ன காரணம் இந்த ரெகுலர் டேஸ்ட் இல்லை நல்லா இருக்கு சார் ரைஸில் பருப்பு பொடி போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு இதுதான் குக்கிங் இஸ் ஆல் அபவுட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ ஸோ இட் டீச்சர்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவு டு கோஆர்டினேட் மல்டிபிள் திங்ஸ் ஹவு டு கெல் டுகெதர் விதவுட் க்ராஸிங் ஓவர் அண்ட் டூயிங் திங்ஸ் இண்டிவிஜுவலி அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் லெசன் இன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இது எங்கள் அம்மா மேஜர் சுந்தராஜன் மனைவி ஷியாமலா சுந்தராஜன் லக்கி பி ஏ சன் டு சுந்தராஜன் அண்ட் திஸ் லவ்லி லேடி ஷியாமலா பெரிய லெசன் இவங்களாம் வரைக்கும் அது எங்கள் சித்தப்பா சம்பத் பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ எங்கள் அப்பாவோட தம்பி சார் எங்கள் அப்பா ஓகே சார் ஹாய் சார் நன்றி அவர் வந்து ஹி வாஸ் எவ்ரி திங் டு மை ஃபாதர் மேஜர் இஸ் வெரி ஹானஸ்ட் மேன் சார் ரொம்ப உண்மையை தான் பேசுவார் போய் பேசுனா பிடிக்காது நீ திருடுனா திருடுன்னு சொல்லு உன்னை மன்னிச்சு விட்டுற அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அதே மாதிரி தப்பு பண்ணால் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லுடா அப்படின்னு வரும் பெண்கள் விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஆண்கள் விஷயமா இருந்தாலும் சரி பணம் விஷயமா இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ப்ரா ஃப்ராங்காக பேசணும்னு வர் சில பேருக்கு அது பிடிக்காது சில பேருக்கு பிடிக்கும் வெரி ஹானஸ்ட் மேன் வெரி ஹானஸ்ட் மேன் அவ்வளோதான் ட்ரூ லெஜண்ட் குமுதம் நேயர்களுக்கும் இங்கே வந்த டீனா அண்ட் டீமுக்கு என்னுடைய நன்றி என் மனைவியோடு சேர்ந்து இப்படி ஏதோ தெரிஞ்சதை எனக்கு பண்ண வச்சதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ஹே கைஸ் கோ லைக் திஸ் வீடியோ கோ ஷேர் திஸ் வீடியோ கூதம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழ் தமிழ் ஃபாலோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு செலிபிரிட்டி கிச்சன்ல வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செலிபிரிட்டியோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் டெல் தட் இட்ஸ் மீ டீனா சைனிங் ஆஃப் கிடைக்கல நானே வேற கெட்டப் பண்ணி பண்றேன் இட்ஸ் மீ டீனா சைனிங் ஆஃப்